ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിശാഖദട്ടയുടെ മുദ്രരാക്ഷസ എന്ന പ്ലേ ആണ് വിശാഖദട്ടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോയറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒള്ളി ടു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മുദ്രരാക്ഷസയും അതുപോലെ തന്നെ ദേവി ചന്ദ്ര ഗുപ്തം എന്ന വർക്കും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഏത് ടൈം പീരീഡിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെഞ്ച്വറി ആണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് മുദ്രരാക്ഷസ എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് രാക്ഷസാസ് റിങ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശാഖതട്ടയുടെ ഒള്ളി സർവൈവിങ് പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മുദ്രരാക്ഷസ ദ സിഗ്നറ്റ് ഓഫ് ദി മിനിസ്റ്റർ എന്നും ഈ പ്ലേ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ആണ് and he was the first emperor of the mauryan empire in ancient india magadha kingdom te bharikuna aadithe maurya king aanu adeham ini second character aanu chanakya chanakya ee oru play il protagonist aayittu consider cheyapaduna aal aanu and he was a famous ancient indian polymath അദ്ദേഹം ഒരു ആക്റ്റീവ് ടീച്ചർ ഓദർ ഫിലോസഫർ എക്കണോമിസ്റ്റ് റോയൽ അഡ്വൈസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ട്രഡീഷണലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് വിഷ്ണുഗുപ്ത ഇനി ഈ പ്ലേയിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് രാക്ഷസ അദ്ദേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് രാക്ഷസ ഒരു സെൻട്രൽ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് ആൻഡ് അമധ്യ എന്ന പോസ്റ്റ് റോയൽ പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം നന്ദ കിങ്ങിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് മഗധാ രാജ്യം നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് രാക്ഷസ ദൻ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പർവ്വത ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ ഗ്രീഡി കിങ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പർവ്വതയെ കാണുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് മലയകേതു മലയകേതു നമ്മുടെ പർവ്വതയുടെ മകനാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ വൈഫായിട്ടുള്ള ദുർദ്ധര അതുപോലെ തന്നെ രാക്ഷസയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രദാസ സോറി ചന്ദനദാസ അതുപോലെ നന്ദ കിങ് നന്ദ കിങ്ങിൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് ആക്റ്റുകളായിട്ടാണ് മുദ്രരാക്ഷസ എന്ന ഈ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പാടലി പുത്രയാണ് തേർഡ് സെഞ്ച്വറി ബി സി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ് പ്ലോട്ടുകളോ ഇൻ്റർലൂഡുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു പ്ലേയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ മഹദ രാജ്യത്തെ കിങ് ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പവർ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചാണക്യൻ്റെ കുറച്ച് സൂത്ര പണികളും അതിനെ എതിർക്കുന്ന രാക്ഷസൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലോട്ടിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റിയെ കംപ്ലീറ്റായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് കിങ് 
ധനനന്ദൻ്റെ റൂള് കംപ്ലീറ്റായിട്ടും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകൊണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ എന്ന കിങ് മഹദ കിങ്ഡം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മാസ്റ്ററായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവ് ആ ധനനന്ദനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഏറ്റവും അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാണക്യ ഗുരു ചാണക്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂക്കഡായിട്ട് ഒത്തിരി സൂത്രപ്പണികളോടു കൂടികളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാണക്യ അപ്പോൾ ഈ നന്ദ മഹാരാജാവ് ധനനന്ദ മഹാരാജാവ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യം അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ആ ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ ലോയൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള അമധ്യ രാക്ഷസ ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചന്ദ്രഗുപ്ത മഹാ മൗര്യനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാണക്യനെയും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാണോ ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ആ പവർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലൂടെ കംപ്ലീറ്റായിട്ടും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ആ ഒരു റൂള് അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ രാക്ഷസൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം എന്നാൽ രാക്ഷസൻ ഈ പ്ലോട്ട് നടത്തുന്ന അതേ സമയം തന്നെ മറുവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചാണക്യൻ തന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതികളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് രാക്ഷസൻ്റെ എല്ലാ പ്ലോട്ടുകളും തകർത്ത് രാക്ഷസനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാണക്യൻ്റെ ഒരു ഗോൾ എന്താണ് എന്ത് പ്രവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ റൂള് മഹദ രാജ്യത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അത് ഫോർ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ എല്ലാ എനിമീസിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ചാണക്യനും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും മടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഡേയ്സ് ബാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് ഡേയ്സ് ബാറ്റിൻ്റെ അവസാനമാണ് നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് ധനനന്ദ മഹാരാജാവ് മരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ചാണക്യൻ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു വംശത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഈ നന്ദ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നന്ദ വംശത്തിന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ ചാണക്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് കൊല്ലുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാണക്യൻ മറ്റൊരു അഡ്വൈസ് കൂടി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആ മഹദ രാജ്യത്തെ കിങ് ആയിട്ട് മാറണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ നമ്മുടെ നന്ദ മഹാരാജാവ് മരിച്ച ആ സെയിം ഡേയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫങ്ഷനോടു കൂടി നമ്മുടെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം കിങ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടാഭിഷേകം നടത്തുകയാണ് ചാണക്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഹദ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ സോൾജിയേഴ്സും ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരുന്ന ആളുകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ആ ഒരു ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പഴയ റോയൽ മിനിസ്ട്രിയിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ആ സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ നമ്മുടെ ചാണക്യനോടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ചാണക്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെ സൂത്രശാലിയാണ് അപ്പോൾ ചാണക്യൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ടൊരു
അത്രയും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർമിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതോ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബാനിഷ് ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും നമുക്ക് നല്ലതല്ല അതൊട്ടും ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ കിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ അഡ്വൈസുകളും കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ചാണക്യനെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്ലെയറായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ചാണക്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ ആരെയും ബാനിഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് എന്നാൽ ചാണക്യൻ ആ പറഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ അവരെ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും ചാണക്യൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കിങ്ങിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് തേടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അവരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാമെന്നുമാണ് ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനോട് ചാണക്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എനിമീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധോടെ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു വാണിങ്ങും കിങ്ങിന് ചാണക്യൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂത്രശാലി ആയിട്ടുള്ള ചാണക്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ എനിമി ആയിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതായത് ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എനിമി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അവരെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്നും പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവ് മരിച്ച ആ സെയിം ദിവസം തന്നെയാണ് അധികം ആരെയും അറിയിക്കാതെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മഹദാ രാജ്യത്തെ കിങ്ങായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ പല സോൾജേഴ്സും ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതോ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആ ഒരു നാടിലെ കിങ്ങായിട്ട് പട്ടാഭിഷേകം നടത്തിയതോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അവരിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇപ്പോഴും ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ പർവ്വത മഹാരാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പർവ്വത മഹാരാജാവ് യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത പല കിങ്ഡംസും പല പ്രദേശവും നമ്മുടെ ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ സൈന്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചാണക്യൻ എന്താണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനോട് പറയുന്നത് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടോളൂ ആ ഫൈറ്റും ആ ബാറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നോട്ടെ നമ്മളതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ആ ആർമിയിൽ ആര് ജയിച്ചാലും അത് നമുക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക കാരണം ആ സോൾജ്യർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടേതായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു എനിമിയെയും കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയും സൂത്രശാലിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചാണക്യൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും മറന്നുപോയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ധനനന്ദ മഹാരാജാവിൻ്റെ റോയൽ കോർട്ടിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പായ അമത്യ രാക്ഷസ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അമത്യ രാക്ഷസന് വേണ്ടി സെർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാണക്യൻ്റെയും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഗോളും അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും രാക്ഷസനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവരുടെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുവേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഇവർ ആര് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാക്ഷസനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചാണക്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് രാക്ഷസൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധനദന്ത മഹാരാജാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രാക്ഷസിനെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാണക്യൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചാണക്യൻ കിങ്ങിന് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അവർ ഒരു കാലത്ത് രാക്ഷസൻ്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് ഇന്ന് രാക്ഷസൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ നാളെ ഒരിക്കൽ നമ്മളില്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറ്റവും മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്നൊരു വാണിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മുടെ അമധ്യ രാക്ഷസനാണെങ്കിൽ ചന്ദനദാസ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ധനനന്ദ
ചാണക്യൻ എല്ലാവർക്കും ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ വംശത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാക്ഷസൻ അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ യങ്ങസ്റ്റ് സണ്ണിനെ അവൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രദാസൻ്റെ അടുത്ത് രാക്ഷസൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ പുത്രനും ഒരു ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചന്ദ്രദാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രദാസ് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രഭു ആയിരുന്നു തൻ്റെ ഒരു പാലസിൽ ഇവരെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സോൾജേഴ്സ് ഈ രാക്ഷസനെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ വീട്ടിലും വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രദാസ് എന്താ പറയുന്നത് ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ചന്ദ്രദാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ രാക്ഷസയുടെ എടുത്തു പോയി ഇത്തരത്തിൽ സോൾജേഴ്സ് അവരെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാക്ഷസൻ ചന്ദ്രദാസിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ആ ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ ആ ഒരു വംശത്തെ നിലനിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് മകനെ സേഫായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചന്ദ്രദാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മക്കളില്ലാത്ത ഒരു കപ്പലിന് ഈ മകനെ വളർത്താനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഇവരെവിടെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നോ ഇത്തരത്തിലൊരു മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും ഒന്നും ആരോടും റിവീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന ഒരു അഷ്വറൻസും നമ്മുടെ ചന്ദ്രദാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും എല്ലാ സോൾജേഴ്സും രാക്ഷസനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഒരു വശത്ത് ഇപ്പോഴും പർവ്വത മഹാരാജാവും ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ സോൾജേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പർവ്വത മഹാരാജാവ് അറിയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് മഹദ രാജ്യത്തെ കിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യം ധനതന്ത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ സോൾജേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു ഇമോഷണൽ ട്രാപ്പാണ് എന്നാണ് അതായത് അവരെ യുദ്ധത്തിലുള്ള അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാപ്പാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഫൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് മടുക്കുന്ന സമയത്ത് പർവ്വത മഹാരാജാവ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഉയരമുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി എന്ന ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പർവ്വത മഹാരാജാവും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ യുദ്ധകക്ഷികളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ആര് ഈ ഫൈറ്റിൽ ജയിച്ചാലും ആ മഹദ രാജ്യത്തെ പകുതി ആ ഒരു കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പർവ്വത മഹാരാജാവിന് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ കൊടുത്തേ തീരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ പോയാലും പർവ്വത മഹാരാജാവിൻ്റെ പ്രജകളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ആളുകളോട് ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് വയ്യ എന്നും താൻ വോറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നാണ് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഈ മെസ്സഞ്ചർ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ രാക്ഷസയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പല രീതിയിൽ പല വഴികൾ ഇവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രാക്ഷസ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിസൺഡ് ഗേളിനെ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മൗര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് രാക്ഷസൻ വിടുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് മണത്തറിഞ്ഞ ചാണക്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം ഗേളിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പർവ്വത മഹാരാജാവിനെയാണ് കൊല്ലുന്നത് സോ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പകുതി കിങ്ഡം കൊടുക്കേണ്ടേ വരത്തില്ല അവരുടെ ഒരു എനിമിയെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിച്ചു അങ്ങനെ രാക്ഷസൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലോട്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പർവ്വത മഹാരാജാവ് മരിച്ചതറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള മലയകേതുവിന് ഇത് സഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാണ
രാക്ഷസനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ചാണക്യൻ്റെ ഒരു എയിമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ലോയൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ തൻ്റെ റോയൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്നെല്ലാം തനിക്ക് ഒരു റിലീഫ് നേടാം എന്നൊരു തോട്ട് മാത്രമേ ചാണക്യന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചാണക്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചാണക്യൻ ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ രാക്ഷസൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സിഗ്നറ്റ് റിങ് കൈക്കലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിഗ്നറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് രുദ്ര സോറി മുദ്ര രാക്ഷസ രാക്ഷസാസ് റിങ് ആ റിങ് കൈക്കലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് ആർക്ക് മലയകേതുവിന് അപ്പോൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു റിങ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ലെറ്ററിലൂടെ നമ്മുടെ ചാണക്യൻ വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് മലയകേതുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് രാക്ഷസൻ ആക്ച്വലി മലയകേതുവിനെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാക്ഷസൻ ഇപ്പോഴും കൂടെ ചാണക്യനോടും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനോടുമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ആ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുകയാണ് മലയകേതു ചെയ്യുന്നത് മലയകേതുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ രാക്ഷസൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ബിഹേവിയറിനെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു ലോയലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരു സംശയം വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല രീതിയിൽ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിലൊക്കെ ചാണക്യൻ പല തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ചന്ദ്രദാസിനെ ആര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ചാണക്യൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ചാണക്യൻ ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എവിടെയാണ് രാക്ഷസൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ പോയി രാക്ഷസനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മഗധ രാജ്യത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാക്ഷസനോട് പറയുകയാണ് നീ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ നമ്മുടെ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് വരൂ നീ ആ ഒരു ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് തുടരൂ എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ രാക്ഷസന് മനസ്സിലാകുകയാണ് ശരിയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഒരു നല്ല കിങ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ചാണക്യൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ചാണക്യൻ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മഹദ രാജ്യത്തിന് നല്ലത് മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഫൈനലി മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും രാക്ഷസൻ ആ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ആക്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ചാണക്യൻ എല്ലാ റോയൽ ലോയൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്നും റിലീവ് ആകുകയാണ് ആൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹാപ്പി നോട്ടോടു കൂടിയാണ് മുദ്രരാക്ഷസ എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന രസാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രൗദ്രരസ വീരരസ ഭയാനക കരുണ തുടങ്ങിയ രസാസാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു